ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പാർട്ടിനകത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ആർ പി ഓഫ് എ ഫാൻ ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് നയൻറ്റി ദി ഷോപ്പ് കീപ്പർ അലൗസ് എ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ എം ആർ പി ഫോർ എ പ്രിവിലേജ്ഡ് കസ്റ്റമർ ഹി അലൗസ് ആൻ അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫാൻ റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാനിൻ്റെ ഇ എം ആർ പി അതായത് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫാനിനകത്ത് അതിൻ്റെ ബോക്സിൽ സിക്സ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എം ആർ പി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോപ്പ് കീപ്പർ പറയുന്നു ഇതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് തരാമെന്ന് പറയുന്നു പ്രിവിലേജ്ഡ് കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പരിചയമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫാനിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെസിമലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പറിലോട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫാന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കടയിൽ ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കടയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാനിൽ സിക്സ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർഡിനറി കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കും പ്രിവിലേജ്ഡ് കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി അലോ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്നല്ല ഇവിടെ മീനിങ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് വിലയിലാണ് വീണ്ടും എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള റേറ്റ് അതിലാണ് വീണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ആദ്യം രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ ടു സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് വൈ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് രണ്ട് സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ വൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് തരാമെന്ന് ഷോപ്പ് കീപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടു തരാമോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഒരു ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി തരാം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എക്സിന് പകരം ടെൻ കൊടുക്കുന്നു വൈയും എന്താണ് ടെൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ആകും അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്നല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ വാല്യൂലാണ് വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്തെന്ന് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതേ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് തരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സക്സസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിലയിൽ പത്തൊൻപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്തൊൻപത് ശതമാനം കുറ കുറച്ച് സോറി കുറച്ചിട്ട് മാനസിന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതായത് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ്റെ പത്തൊൻപത് ശതമാനം കണ്ടിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താം അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടാൽ മതി എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടി നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കൂ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക സിക്സ് നയൻറ്റിയിൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ അതിൽ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആ സംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ സീറോ ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സീറോ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ചേർക്കുക ഇതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ റേറ്റ് എന്താവും സിക്സ് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തൊൻപത് ഫാൻ്റെ വിലയിൽ അറുപത്തൊമ്പത് കുറച്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നായി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതിലാ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നില്ല ഇപ്പോഴുള്ള വിലയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള റേറ്റിലാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദി സീരീസ് ഒരു സീരീസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സെറ്റിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോറി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ നമ്പർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പാറ്റേണിലെ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെയും നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിനകത്ത് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സാം സമയത്തും നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വൺ തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ എന്നിങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കാണുന്നു ഓക്കെ ചില കേസിൽ ഒരിക്കൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അതല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണല്ലേ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവിനോട് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന
ओके अब नंबर एक्स कई फोर बै फाइव एन एक्सी फोर बै फाइव फोर बै फाइव एक्स इन अब तेरटी एइट पेर्सेज तेरटी एइट बै हंड्रड् इंटू एक्स तेरटी एइट पेर्सेज एक्स पेर्सेज एक्स पेर्सेज एक्स बै हंड्रड्डे ओके अब तेरटी एइट पेर्सेज तेरटी एइट बै हंड्रड्ड इंटू एक्स अदत्र वन वन थ्री फोर आवस्टन तुम ओके अब इन इन या रूम एक्स पुरतोटे ओके अब नमुक बाकी फोर बै फाइव तेरटी एइट बै हंड्रड्डे अब नेक्स्ट या नाक्षनस अडीशन सब्ट्राशन वरिद्ध समय डिनोमेट सें डोमेट ईक्वल आने डोमेट अदूमेट तमें प्लस आड् माइनसा सब्ट्राक्ट ओके अब सें डोमेट आो ए चेक सें डोमेट अल पक्षे आूटे इवे हंड्रड आवे नमुक हंड्रड आूटे मल्टिप्ले ट्वेंटी को मल्टिप्ले ओके फोर बै फाइव रईट सैल तेरटी एइट बै हंड्रड्ड है अब अगर डिनोमेट हंड्रड्ड आयो इवे हंड्रड्ड आक ट्वेंटी को मल्टिप्ले पक्षे ट्वेंटी को नंबर को मल्टिप्ले मैं रू सैडे न्यूमेट डिनोमेट अब इतने मारे एइटी बै हंड्रड्डे मारे ओके एइटी बै हंड्रड्डे मारे अब नाम फोर बै फाइव एइटी बै हंड्रड्डे अब चेदा क्लियर आय अब ग्रोस मल्टिप्लिकेशन अलग एल सी मेथडे पर परी वेट इन पर तेरटी एइट बै हंड्रड्ड आयो लेफ्ट सैडिल बै हंड्रड्डे वरण अब फाइव इंटू टू ट्वेंटी चेदा मे अब इे नंबर न्यूमेट मल्टिप्ले मेल फोर इंटू ट्वेंटी एलो अगर नमुक कई हंड्रड्ड माइनस तेरटी एइट बै हंड्रड्ड इन एंजान डिनोमेट ईक्वल अब डिनोमेट ईक्वल आने डिनोमेट अलग न्यूमेट तमें सब्ट्राक्ट मे डोमेट हंड्रड्डे अलग एलूमेट एइटी तेरटी एइट माइनस एण्ड तेरटी एइट माइनस फोर्टी टू वरू फोर्टी टू बै हंड्रड्ड एक्स ईक् वन वन थ्री फोर आई अब एक्स एंरू फोर्टी टू बै हंड्रड्डे रईट सैड हंड्रड्ड बै फोर्टी टू एंड क्यासल सोलव फोर्टी टू वे पेटे अगर अलग सवन को सिक्स को वेटी वेटी कल ओके फोर्टी टूल सिक्स वे वेटी फोर्टी टूल सिक्स एत प्रावश्यु प्रावश्यु न्यूमेट वन वन थ्री फोर सिक्स एत प्रावश्यु वन वण प्रावश्यम ओके बैलेंस अवे सिक्स नोक अब और तवण पाया बाकी फाइव फिफ्टी थ्री सिक्स एत प्रावश्य फिफ्टी थ्री एइट टाइमस एट प्रावश्य ओके फोर्टी एइट बैलेंस फाइव वो फिफ्टी फोर नयन टाइम्स अगर वण एटी नयन ता सवन वनलो वी वण एन सवन को क्यासल अब एइटीन टू टाइमस बैलेंस टू वो अब फोर्टी नयन बैलेंस फोर वो फोर्टी नयन सवन टाइम्स अगर ट्वेंटी सवन कवन इंटू हंड्रड्डे टू तौस सवन हंड्रड्डे ओके अदायद एक्सएं नमुक आवश्यक नंबर आक्सी वाले टू तौस सवन हंड्रड्डे कटी ओके क्लियर आपेपिंग क्यों प्राक्टीस वे अवर क्यों कटो वे अब मतमाटिक्स पढ़ी बुद्धिमुट वे सब्जक्टेवर चल मे बी मैक्स बुद्धिमुटी अब इन क्वस्टनस प्राक्टीस इतना साधिकू ओके अब ईर क्वस्ट क्लियर आड़ क्वस्ट नोक फोर इयर्स एगो दि रेश्यो ऑफ दि एज ऑफ बिजु आनोज वास् टू फोर इयर्स फ्रम नौ दि रेश्यो विल बी फोर ईस् टू ई दें फाइंड द प्रसन्ट एज ऑफ बिजु ओके अदायद नर्ष मुंब बिजु अल बिनोज एजसी रेश्यो ई टू आ ना वर्ष कई अभी ना वर्ष कई आश्यो फोर ईस्ट टू ई आव ओके अगर आिजुन प्रसन्ट एज चोदी अब इतने सोलव नोक अब ए मेथड श्रद्धुटो बिजु बिनोज आदम नाल वर्ष मुंब एजसीो ई ईस्ट टू आंदू अब ई ईस्ट टू ए दें फोर इयर फ्रम नवे ना वर्ष शेम अब फोर इयर हेन्स रेश्यो एंमा फोर ईस् टू ई दट फोर ईस् टू ईदू अब इन एवे इव तमिल डिफरस नोक इवे वण सैड नोक वण अब वण वी इंक्रीस रू सैड अब इन ईक्वल वरिदी इवे नंबर डिफरें अब ईक्वल आने ई या मेथड उपयोग 
ഓക്കെ ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ മെത്തേഡിലോട്ട് കിടക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിജുവിൻ്റെ ഏജ് ത്രീ എക്സും ബിനോജിൻ്റെ ഏജ് ടു എക്സും എടുക്കില്ലേ പിന്നെ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബിജുവിൻ്റെ ഏജ് എന്തായി ഫോർ എക്സും ബിനോജിന് ത്രീ എക്സ് എന്ന് എടുക്കും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ ആണ് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ വൺ എക്സ് അല്ലേ വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഫോർ ഇയർ ഹെൻസ് എന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നാല് വർഷം മുൻപ് പിന്നെ നാല് വർഷം ശേഷം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ എത്ര വർഷത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു നാല് വർഷം മുൻപ് പോവുക പിന്നെ നാല് വർഷം ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു എട്ട് വർഷത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലെവിടെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഉള്ള ഏജസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ഹെൻസ് അതായത് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഏജാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കും ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏജാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ത്രീ എക്സ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ എക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ബിജുവിൻ്റെ ഏജ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് റേഷ്യോ എങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഫോർ ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ഏജ് ഓഫ് ബിജു ഫോർ ഇയേഴ്സ് എ ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബിജുവിൻ്റെ ഏജ് എന്നാണ് ത്രീ എക്സ് ആണ് എക്സിന് വല്ല നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടി ബിജുവിൻ്റെ ഏജ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പക്ഷേ ഫോർ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ബിജുവിന് സോറി നാല് വർഷം മുൻപ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ബിജുവിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നാല് വർഷം പിന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നാല് കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏജസ് എന്നൊരു സെക്ഷനിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ടു പിന്നെ അടുത്തത് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഡിഫറൻസ് നോക്കുന്നു ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നു ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വൺ എക്സ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ടു എക്സ് എന്ന് എടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഫോർ ഇയർ ഹെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് വന്നു ഇനി ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെയും പിന്നെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണെങ്കിൽ ഫോർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വൺ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള നാല് വർഷം മുൻപുള്ള ബിജുവിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഇനി ബിനു ബിനോജിൻ്റെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ നാല് വർഷം മുൻപുള്ള ബിനോജിൻ്റെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നാല് ഇയർ നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഏജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഈ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഫോർ എക്സ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഫോർ എക്സ് എടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു വരും എപ്പോഴാണ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോഴും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ആൻസറിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിന് വാല്യൂ കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റൂട്ടിനകത്തൊക്കെ ഒരു വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ റൂട്ട് ടു എയ്റ്റി നയൻ അതുപോലെ റൂട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ മുപ്പത് വരെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയെങ്കിലും മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ തേർട്ടി വരെ പഠിച്ചത് അത്രയും നല്ലത് ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്നൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുത്താൽ ഞങ്ങളതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി 
അപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ റൂട്ടിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ പ്ലസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ഇവിടെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ട്യൂ നോട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പ്രകാരം ഓക്കെ ബോർഡ് മാസ് അതിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആണ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓഫ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് എഗൈൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എ അഡീഷൻ എസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസും ഇൻറ്റുവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡീഷനിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കൂ ഇത് മാത്തമാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊരു സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂൾ അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണെന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണെന്നും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി സി സെവൻറ്റി എ തേർട്ടി ബി എയ്റ്റി ഡി ട്വൻറ്റി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് ബി മൈനസ് ആണ് സി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡി ഡിവിഷൻ പിന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അന്നേരത്തെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തരുണ്ടോ ഓഫ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഓഫ് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരും ഓക്കെ അതാണ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആൽഫബെറ്റ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നയൻറ്റി സി ക്യു വരെ എന്താ ഇൻറ്റു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി അടുത്ത എ ആണ് എ ക്യു വരെ പ്ലസ് ദെൻ തേർട്ടി പിന്നെ ബി ആ ബി ക്യു വരെ മൈനസ് ദെൻ എയ്റ്റി ഡി ക്യു വരെ ഡിവിഷൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഉണ്ട് ഇല്ല നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി പ്ലസ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റുവും പ്ലസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ഏതിനാ പ്രയോറിറ്റി പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അടുത്തത് ഓഫിന് പിന്നെ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും വരുമ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി ഏതിനാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷനും ഇത് നോക്കൂ മൈനസും ഡിവിഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസും ഡിവിഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷനാണ് പ്രയോറിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നെങ്കില്ല ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ കിട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി അതുപോലെ എഴുതി മൈനസ് എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് എയ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ഫോർ അതും കൊടുക്കുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ത്രീ ടു സിക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ സിക്സ് ത്രീ ടു സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സെക്ഷനകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ നമ്പർ സീരീസ് നന്നായി നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സീരീസ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കാതെ എന്തെങ്കിലും മാനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതാണ് ജനറൽ പേപ്പറിന് വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പല സെക്ഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം എ